بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি আমার কাছে রহমত চা জীবনের সব দুঃখ আমি দূর করে দেব রহমত শেষ হতে না হতে মাকফরাত জি জীবনের গুণাগুণ মাফ করে দেন মাকফরাত শেষ না হতে হতে না যা দিয়ে আমাদের জন্য জান্নাতের খোঁজখবরই দিয়ে দেন সেই রহমত শেষ হয়ে গেছে সেজন্য এখন রহমতের জন্য দরখাস্ত করতে হয় রহমতের জন্য দরখাস্ত করতে হয় আল্লাহ দুয়ারটা খোলেন যদি রহমতের দুয়ার খোলা না হয় সারা জীবন ভালো কাজ করে কোনো লাভ নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সেই জন্য আমাদের জন্য সব করে গেছেন বিশ্বনবী বলেছেন একটা শিশুকে পিতা যেমন শিক্ষা দেয় সবকিছু আমার উন্মাদকে আমি সব কিছু শিক্ষা দিয়েছি লোক কাটা থেকে শুরু করে বাথরুমে যাওয়া পর্যন্ত পাকঘর থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নাই যেখানে আমার নবী নাই বললেন না কারো জন্য এত বড় রহমত নাই আমরা আসছি সবার শেষে জান্নাতে আল্লাহ দিবেন সবার এই উম্মতের হায়াত কম কিন্তু ফজিলত অনেক ফজিলত অনেক বেশি এত বেশি অন্য সব উম্মত একসাথ হয়ে যা আল্লাহর প্রশংসা করতে পারে নাই এই উম্মতের আদনা একজন ইচ্ছে বেশি প্রশংসা করে ফেলে সুমান আল্লাহ বলেন আমাদের অবস্থা ভালো করে জানতেন জানিয়ে দিয়েছেন কে কে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের মতো খোসনসিব কোন মতের নাই কোন নবী অতীতের কদর পান নাই পেয়েছেন কথা বলেন পেয়েছেন আর এই উম্মতে রাত না একজন লোক যদি রাতে ওই রাতে নামাজের সুরতে বসে থাকে তার জীবনের সব গুণ আল্লাহ চিরতরে মাফ করে দিবেন সব রকমের শান্তি আল্লাহ তার নসিব করে দিবেন এই রাতটা পেলেই তার জন্য বিরাট এমন পাওয়া হয়ে যায় হাজার বছর আবাদত করলে যা না হয় একটি রাতে তার চেয়ে বেশি আবাদত আমলামায় লেখা হয়ে যায় সেজন্য সম্মান যার বেশি অপমানও তার অপমানও তার বেশি রাস্তার পাশে যে ভিক্ষা করে তাকে যদি আপনি ঠেলা দেন তার কষ্ট লাগবে না কিন্তু এমপিরে যদি ঠেলা দেন কথা বলেন মন্ত্রী যদি গালি দেন পত্রিকা উঠবে কিনা উঠবে আর নিজে নিজে গালি গালাস করেন তো গালিজ গালাস করে একটা আরেকটা হতে এলান ইচ্ছা মতো কি লান উঠবে পত্রিকা কিন্তু মন্ত্রী যদি কোনো রকমে পোষা দিন একটা মারতে পারেন পত্রিকা উঠবে কিনা যার মর্যাদা বেশি তার অপমানও বেশি এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই উম্মতের মর্যাদা যেমন বেশি অপমানও তেমন অপমানও তেমন বেশি সেই মর্যাদার দিকে আসতে হবে মর্যাদা দিয়েছে আমাদেরকে কে জোরে বলেন কে কোরআন কে দিয়েছে কোরআন এই কোরআন দিয়ে আমরা কথা বলবো রাজি আছেন তো সুরা বা কারা একটা শ্রেষ্ঠ সুরা বিশ্বনবী সাল্লামের হাদি সুরা বা কারার ব্যাপারে যে এটা ঘরে পড়বে তার ঘরকে আল্লাহ সব শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজত করে দিবেন সন্তান প্রসবের সময় যে এটা পড়বে প্রসবের যন্ত্রণা আল্লাহ দূর করে দেন আরো আসতে কন সুবাহ আল্লাহ কোন ঘর উদ্বোধন করতে কোন বাড়ি উদ্বোধন করতে কোন দোকান উদ্বোধন করতে আমরা পড়িয়া নেবি সালাম আলাইকা গরম গরম দশ খান জিলাপি দ্রুত পড়েন তাতে কোন আপেক্ষি নাই দূরত পড়লে খুশি হবেন কে কিন্তু দূরত পড়তে গিয়ে যেই বেজালটা আমাদের দেশে আছে দুনিয়ার কোথাও এটা নাই নারায়ণগঞ্জে এক মিলাদে এক মরু বিরুকুতে গিয়ে আছেন পত্রিকার খবর তো আশেপাশের লোকেরা জিজ্ঞেস করলো আপনার বিরুকুতে কেন কয় বাবা আপনারা যে কোন দিকে আমি তো জানি না যদি আপনার বসা পাটি হন আর আমি যদি খাড়ায় থাকি তাই না আমার হাত ছিঁড়ে আমরা বসাইবে আর যদি খাই না পাটি হন আমি যদি বসি হাত দিয়ে আমার উড়াইবেন এই জন্য আমি মধ্যেখানে আছি কি বেজালে আমরা ফালাইছি দেখেন না অবস্থা সিলেটে আছে আর এক নতুন সমস্যা দল দিন আর জল দিন কয় তুই কি মারামারি লাগছে বাজারের মধ্যে দল দিন একখানে জল দিন একখানে ধরছে এক যুবক ছেলে তুই কি জল নিন না দল দিন হ্যাঁ চিন্তা করলো কোনটা কয়ে কিল খাবো তো আমি নামাজি পড়ি না জানতো আগে বাঁচিয়ে নেই 
আমরা যেন এরকম বিপদে মানুষকে না ফেলে দিই আল্লাহ আমাদের কি হেফাজত করুক আরো যেন আবেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সব নতুন কাজে বলেছেন সুরা বাকারা পড়া কোন সুরা সুরা বাকারা পরিপূর্ণ সুরাটা পড়াটা অনেক বড় কষ্টের ব্যাপার লম্বা সুরা কোরআনের সবচেয়ে বড় সুরা তবে বিশ্বনবী শর্ট সিলেবাস দিয়েছেন যদি প্রথম পাঁচ আয়াত পরের তিন আয়াত কেউ পড়ে বাকারার ওই ফজিলরটা আল্লাহ তার আমল নামায় দান করে দিবে তার জন্য এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে প্রথম পাঁচ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন হেদায়াত কারা পাবে কারা মোত্তাকি আমরা মোত্তাকি হতে ভালোবাসি তো মোত্তাকি হতে রাজি আছেন সবাই রাজি আছেন আচ্ছা সবাই রাজি ঠিক আছে তো মোত্তাকির তিনটে বাড়ি তাকুয়ার বাড়ি হলো তিনটা কয়টা বলেন আমাদের বাড়ি কয়টা আমাদের বাড়ি কয়টা তিনটা কয় একটা না নিজের বাড়ি দাদার বাড়ি বাপের বাড়ি বাপের বাড়ি নানার বাড়ি আছে না নাই এরপরে নিজের একটা বাড়ি হয় কোন বাড়ি কবর তো পরে হয় আপনার বাপের বাড়ি আর মার বাড়ি দুই বাড়ি আছে তো আরেকটা কাজ কি হয় ছুচুর ছুচুর বাড়ি এটা কই কাজ কি শ্বশুর বাড়ি আল্লাহ বলেছেন আজ আজন মত হারা দিবেন আল্লাহ সবার আল্লাহ বলেন জান্নাতের পুরস্কারের মধ্যে পবিত্র বিবি আছে না নাই আবার সারাবান তাহুরা আছে না নাই এখন সারাবান তাহুরা কি দুনিয়াতে পাওয়া যাবে কথা বলেন পাওয়া যাবে কোন বেকুব যদি কয় আমি সারাবান তাহুরা খাই মদ খায়া এটা বেকুব না কাফের কথা বলেন কি যদি হালাল নিয়ে কোন হারাম খায় তার মধ্যে ইমান থাকবে থাকবে না আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুক সারাবান তাহুরা হলো নিজে যেটা পাক অন্য কেউ পাক করে দেয় যেমন পানি নিজে পাক অন্য কেউ পাক করে কিন্তু দুধ নিজে পাক অন্যকে পাক করতে দুধ দিয়ে অজু করলে অজু হবে মধু নিজে পাক কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বলেন আল্লাহ জান্নাতিদেরকে পান করাবেন এমন পানীয় যেটা নিজেও পাক যে খাবে তাকে সাথে সাথে পাক বানিয়ে দিবে আল্লাহ আমাদের জন্য সেটা নসিব করে দিক বলে না আমি মোত্তাকি হওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম সাধারণ একটা বাড়ি দিয়েছেন মোত্তাকির সাধারণ বাড়ি হলো এবাদত সাধারণ বাড়ি কি আরো জোরে বলেন কি আল্লাহ বলছেন শুনো এখানে সব মানুষকে বলেছেন নাসের মধ্যে মহিলা আছে না নাই পুরুষ আছে না নাই হিন্দু আছে না নাই বৌদ্ধ আছে না নাই খ্রিস্টান আছে না নাই সবাইকে বলছে আমার এবাদত করো এবাদত যদি করো আল্লাহ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাকুয়া দান এরপরে আলাদা করলেন ঘাত বাড়ি দিয়ে দিলেন শুধু মোমেনের জন্য এটা হলো খাদ বাড়ি মোমেন ছাড়া এই বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারবে না একজন খ্রিস্টান এসে আমাকে বলছে গুলছেন বারো রোজা আমার প্রোগ্রাম বলছে ফাস্টিং গলার মধ্যে লোহার বিভিন্ন জিনিস লাগানো হাতের মধ্যে লোহার খাড়ু এইখানে লোহার দিই এগুলো লাগানো তো যায় যাচ্ছে ঠিক না কথা বলার আছে গলার মধ্যে হাতের মধ্যে লোহার কোন জেয়র সুস্থ অপছন্দ করতেন এবং বলেছেন এগুলো জাহান নামি জেল লেবাস লোহা তামা এগুলো লাগাতে হুজুর অপছন্দ করতেন নিষেধ করেছেন আমি বললাম তুমি রোজা রেখেছ বলছে হ্যাঁ বললাম তুমি মুসলমান কয় নও আই এম খ্রিস্টান আমি মুসলমান না আমি খ্রিস্টান রোজার কোন সব হবে না কথা বলেন হবে কারণ আল্লাহ মোমেনদেরকে এটার ভিতরে ঢুকিয়ে আলাদা করে দিয়েছেন এই কোরআনের জন্য মোত্তাকিদেরকে বলেছেন তোমাদের জন্য হেদায়াত তোমাদের জন্য কি তবে শুরুতে একবার বলেছেন হুদান লিন্নাস সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়াত একবার বললেন সমস্ত মানুষের জন্য আরেকবার বললেন মোত্তাকিদের জন্য কথাটা কার 
কথা বলেন কার তার মানে মোত্তাকির অর্থটা বলে দিবেন কে আমরা এক একজনকে মোত্তাকি ভাবি আমরা মনে করি এটা আমাদের মনে করা অমূলক নয় যদি শুধু লম্বা দাঁড়ির নাম মোত্তাকি হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় মোত্তাকি আর কেউ কথা বলেন যদি লম্বা কোত্তার নাম মোত্তাকি হয় তাহলে খ্রিস্টান পাদ্রের লম্বা কোত্তা পরে কি পরে না আবার যদি শুধুমাত্র সুন্দর চেহারার নাম মোত্তাকি হয় তাহলে ইরানের মানুষ সবগুলো মোত্তাকি হয়ে যেত কিন্তু মোত্তাকির কিছু গুণ ঘোষণা করেছেন কে তবে মোত্তাকির একটা পোশাক আছে না নাই সুন্দর দাড়ি মাথায় টুপি সুন্দর পাঞ্জাবি পায়জামা এগুলো হলো মোত্তাকির একটা বাহিরের পোশাক বাহিরের পোশাক যে পোশাকের মধ্যে তাকুয়ার পরিপন্থী কিছুই নাই তাকুয়া বিরোধী নয় যে পোশাক সেটা হলো তাকুয়ার পোশাক কিসের পোশাক এখন দেখেন উনিশশো বিরানব্বই সাল কিভাবে রমজান আমাদেরকে মত্তা কি বানায় ছোট্ট একটা শিশু সাত বছর বয়স রোজা রেখেছে শিশুটির বাড়ি ইরানে জন্ম হয়েছে ইংল্যান্ডে তার আব্বা মা দুইজন মুসলমান ভালো মুসলমান পাঁচ ওয়াক্তে নামাজ পড়েন কোরআন পড়েন হাদিস পড়েন অনেক মুসলমান আছে নামাজ পড়েন আছে না নাই আসে নি হাজার হাজার বেহিয়ারও আরে আল্লাহ বুঝার তৌফিক দিক এদেরকে নামাজ না পড়লে যে ইমান থাকে না এটা আল্লাহ তাদেরকে বোঝার তৌফিক দিক বলেন আমিন ইমানের বাহিরের অংশই হলো নামাজ বাহিরের অংশ কি আপনার ভিতরে ইমান আছে কিনা এটা আপনার নামাজে গেলে বোঝা যাবে যে যার জীবনে নামাজ নাই তার মধ্যে ইমান ইমান নাই মৃত্যুর পরে তার হাসর হবে ফেরাউন নমরু ধামান কারণের সাথে বলেছেন মোহাম্মদ রসরুল্লাহ আবার নামাজ পড়েও সমস্ত মুসল্লিদের জন্য ধ্বংস যারা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন বজর পড়লো জোহরের খবর নাই আছে না নাই জোহর পড়লো আসরের খবর নাই এখন দেখছেন নামাজ কিছুই বলে না মৃত্যুর পরে নামাজ আপনার বিরুদ্ধে শেখায়াত করবে এখন দেখছেন মসজিদ কথা বলে না মৃত্যুর পরে মসজিদ শেখায়াত দিবে এখন দেখছেন হাতগুলো কিছুই বলে না মৃত্যুর পরেই হাতগুলো কথা বলা শুরু করে দিবে চোখগুলো কথা বলা শুরু করে দিবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কোরআনের বন্ধু বানায় দাও বলেন আমেন সাত বছরের শিশু খুবই ভক্ত আমার সব কথা শুনে আজকে আসলো চেহারাটা মলিন আমি বললাম হোয়াই ডু ইউ লোক সো গ্লোমি তোমাকে এত ক্লান্ত এরকম মনে হচ্ছে কেন ছোট্ট শিশু আমাকে বলছে আই আম ফাস্টিং সত্র ঘন্টা রোজা সত্র ঘন্টা আমি বললাম আমি তোমাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দেব রোজাটা ভেঙে ফেলো বলছে না রোজা ভাঙবো না বললাম একশো পাউন্ড দেব রোজা ভাঙ বলছে নো ভাঙবো না কিছু খাবার দিয়ে আমার রুমে নিয়ে গেলাম বললাম এখানে এই খাবার গুলো আছে কেউ তোমাকে দেখবে না দরজাটা লাগিয়ে দিলাম খাও ভিতরে বসে পনেরো বিশ মিনিট পরে গিয়ে দেখি চোখ বন্ধ করে খাওয়ার গুলো সামনে নিয়ে বসে আছে সাত বছরের শিশু বললাম বাবা তুমি এটা খেলা না কেন একটা আঙ্গুল উপরের দিকে করে বলছে আমার আল্লাহ আমাকে দেখতেছে আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন দুনিয়ার কেউ না দেখুক আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন তাকুয়া এই তাকুয়াটা একটি মাস আল্লাহ মোমেন কে প্র্যাকটিস করান এই যে ম্যাগনার নদীগুলো কত সুন্দর পানিগুলো কত সুন্দর প্রচন্ড বুকে পিপাসা নিয়ে পানির নিচে চলে যায় মাছ ধরার জন্য একটু হা করলে দুনিয়ার কেউ দেখবে না কিন্তু সেখানে গিয়ে জেলে মনে করে আমাকে আমার আল্লাহ দেখতেছে এই জন্য এই আবাদতার গুরুত্ব আল্লাহ সবচেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন 
রোজা আমার জন্য আমি রোজাদারের জন্য পুরস্কার দেব অথবা আমি আল্লাহ নিজেই রোজাদারের পুরস্কার হয়ে যাব কোন আমলের জন্য বিশেষ জান্নাত আল্লাহ এইভাবে বানান নাই রোজাদারের জন্য বিশেষ জান্নাত আছে না নাই ওই জান্নাতের দরজা দিয়ে আগেও কেউ ঢুকে নাই পরেও রোজাদার ছাড়া কেউ ঢুকবে না আবার প্রত্যেক দিন জান্নাতকে আল্লাহ সাজাতেন এই রমজানে প্রত্যেক দিন সকালে বিকালে জান্নাতকে সাজাতেন রোজাদারের জন্য রোজাদার যতক্ষণ রোজা অবস্থায় থাকে হাজার কোটি ফেরেস্তা তার জন্য মাছ ফেরাতের দোয়া করতে থাকে রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে দুনিয়া আখে রাত্রে সব সুগন্ধি থেকে অনেক প্রিয় রোজাদারের ইফতারের সময়টি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সাথে আল্লাহ মিলিয়ে দিয়েছেন একটু চিন্তা করেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ সুবর আল্লাহ বলেন 